既然皇军用不着咱们了，那咱们就走。本来能多活半个时辰，非得往你八路爷爷的枪口上撞。兄弟们，开城门，快！快，冲！快，快，快，快，快，快！万寿古塔高七层，鬼子为了跟咱们争夺古塔，肯定会在每一层都有一场血战。还有，万寿古塔内的楼梯是旋转上升的，顺时针向上，逆时针向下，而且特别陡峭，特别不利于咱们右手持无极刀跟鬼子展开搏斗，这点你要特别注意。明白了，辛苦了。枪声可越来越近了，太太，这鬼子都躲进关帝庙了，打不着了。放心吧，鬼子跑不了，继儿叔正在关帝庙等着玉田九男呢。哦，刘探长事先如何知道鬼子一定会去关帝庙？继儿叔说，古塔具有巨大的军事价值，所以说雨田一定不舍得放弃，他们一定会找地方躲藏，然后回来躲古塔。而关帝庙是这古塔附近最近的躲藏点，所以说雨田一定会去那儿。刘团长真行。哦，对了，郑云呢？好久没看到他了。郑云，郑云去洪家厨汉奸了。那咱们赶紧去接应郑云吧。对，不能让这个关美营的一家子跑了。走。军来不是来报私仇的，进去只抓红脖子和红金财，其余的人不能抓不能打，听明白了吗？是是。还有，下人的钱一分一毫都不能拿，听明白了吗？是是。好，开始搜。
Ray Gajan. Hey. 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 把唱了一辈子关公戏的葛三相给杀害了，而且还推倒了关帝爷的塑像。关帝爷代表我们中国人的勇武精神，你以为推倒了塑像，老百姓就被你打垮了吗？就彻底被你征服了吗？哼，阿后，哪里真的？你坏事做绝，多少个惨案都是由你造成。好啊，你不是把关帝爷的塑像给推倒了吗？我告诉你，我们的精神非但没有垮，反而更激昂了。今天，我要用中国最传统的无极刀跟你打，让你死的心服口服。两个斗了这么多年，你还不明白吗？无极刀法讲究以静制动，后发制人。以你暴力嗜杀的本性，只知道一味的杀戮，永远不可能懂得中国人的内敛。人性如此，刀术亦如此。你们呢？没有，没有发现。城门口有咱们人守着，红脖子跑不了。继续搜。是。注意证明。团长命令，所有连队各自清点人员，半个小时之内全部撤出县城。团长。对。好不容易打下来县城，怎么说撤就撤？是。就是。目前在华北，中日双方的战争实力尚处于平衡状态，不会因为一城一池的得失而改变。虽然咱们现在啊已经拿下县城了，但是呢，如果要想常驻守的话，至少需要五千以上的兵力。这样的话，咱们就会失去了咱们部队的主动性和灵活性，得不偿失。这话倒是这个理，可是刚刚打下了县城，这屁股还没坐热呢，这又让我们撤出去，我倒没什么，怕同志们不甘心呢。不甘心也得撤呀。日军很快就会围回来，那个时候咱们呀很难坚守。这样吧，回去以后啊，你们两个人替我呀跟战士们做个保证，两年之内一定会再次拿下县城，然后呢会彻底的收复。好，啊。吧。小张，到，司令员。这份命令我已经签好字了，你马上送到政治部，让他们盖章，立刻下发到四个军分区。是。撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！分区传达命令。公告：五团虽处困境，已经抱定必胜之决心，瞄准战机，突袭县城，刀刃雨田正南。边区居民为之一振，军区、边区现下达联合命令，五团可扩编至五
五千人呢。真好，厉害，厉害，厉害，厉害！刘继文同志任五团团长，董天魁同志啊，代理五团三营营长，翟大春同志任平山县委书记，陈章同志任平山县抗日民主政府县长。真厉害啊！哎呀，这事儿可就不想想了。老先生啊，此时正是我们建功立业之时，我去参军。好样的，告辞。我也去参军。好样的，这就不错。这小鬼子，看你还能横行几时。把这些衣服给叠起来啊！哎，小翠啊，哎，小翠，快快快，把那个画给卷起来，把这几件衣服给整理整理。哎，还有你，快快快，狗子，狗子。我告诉你啊，去布庄买几匹布。还有你，哎，姐，你们这是干什么呢？哎呦，干什么？赶快收拾行李跑啊！跑？跑哪儿去？哎呦，二儿子，平山县城太不安全了啊！要不是老姐我聪明，那你一腿子是说来就来，我躲在这个叫印子里，否则就给他们害死了。再说了。哎，于廷镇南也死了，就靠你手上这点兵保不了县城。咱们赶快走吧，啊！哎，姐，咱洪家就住在平山县的最值钱的田地、房产，还有店面。你这一走的话，咱家这财产就少一半。这不能说走就走啊！那也不能等着送死吧？哎，你们，在在在在在。姐，平山县是河北通往山西的咽喉要道，日本人能放弃吗？你腿子们他们闹一闹就完了，日本人是坚决不能放弃的。这秋野太君已经让中村担任平山县大队的大队长，而且还给他加强了一个中队的力量。哦，是吗？所以说呀。现在的平山呐，比哪儿都安全。你你就让那些穷腿子过来，再过来那就是有去无回。二子啊，哎，这么说，咱们不用走了？不走，就在这儿安安稳稳的待着了。在洪家嘛，这是。哎呦，太好了，给他走了。不走。哎，小翠、小红，狗子，快过来，过来。你走你的南阁山梁路，我走我的山沟沟。星星哎，月亮哎，难舍难留。哎，玉华姐。妹妹，我觉得你真是越唱越好了。你说你怎么就来我们医院了呢？应该把你调到什么宣传队呀，或者是铁血剧社去。你可别寒碜我了。哎，你手里的正事儿不做，就是来跟我说这个吗？我今天找你来，可是有一件大事儿。我能有啥大事儿啊？你的终身大事啊。你可别乱说，哪能？我说的可是正经事儿。五团这次大胜，刘正云他也算是彻底了了心愿，那他肯定是要回平山团了，说不好明天就走了。你不赶紧准备准备，跟他告个别？嗯，没有啊。这怎么还犹豫上了？你忘了你当初怎么劝我的？不是。我不是这个意思，我听他们说，郑云哥跟瑞雪姐姐，他们已经，那个，我不是很想去添乱。哎呀，这什么叫添乱呀？那刘正云他亲口给你说了？没有。那是你瑞雪姐姐亲口说的？也没有。那不就得了？你也不能光听别人说呀，把你当初劝我那点勇气都拿出来。要不，我替你说去。哎，别别别，那这个事儿，还是我自己去跟他说吧。这就对了，我看你这鞋绣的也都差不多了
，修好了，赶紧给他送过去。行，我再给他补几针，一起给他拿过去。等你好消息啊。嗯，我先走了。好，你慢点啊，玉华姐，抓紧时间啊。好，知道了。不是送你的，送谁的？还有字儿呢。君如松半雪，我若云间月。枯荣无二意，圆缺不相觉。这是你修的吗？你问这问题是怀疑我的刺绣能力吗？不是，我是不知道你还会修这个，有点意外，有惊喜。人家送给你一个表达心意的东西，你除了表示欣喜和感谢之外，不要问这问那的，尤其是怀疑的话也不要问，明白吗？明白。有点意外，有惊喜。人家送给你一个表达心意的东西，你除了表示欣喜和感谢之外，不要问这问那的，尤其是怀疑的话也不要问，明白吗？明白，你说什么我都听。这诗也是你写的，你不长记性是吧？现在特别喜欢看你的样子。你记得你小时候学习那么好，永远高高在上，谁都不理。那你现在不一样了，那么可爱、漂亮、温柔。瑞雪，我就想，就想一直这么看你，一直看着。你怎么一下子变得这么会说话呢？你这么会说话呀，也让我觉得你特别可爱。瑞雪，我马上就要走了，可能一时半会儿也回不来。其实我有好多话想跟你说。说。算了，不说了。留着写信说吧，我现在就想那么跟你待着。可我有话要跟你说。那你说这手帕不只是礼物，也是我们的订婚信物。记住，你一定要把它收好了。真没想到他们俩进展这么快，梅梅，都怪我，在这瞎撺掇，都惹你伤心。不，其实这些大伙儿都看在眼里
，我心里又何尝不明白？只不过是我自己不想承认罢了，总想再自己去试一试。他俩，一个是战斗英雄，一个是妇女干部，而且学问都那么高，本来就是天生的一对。我本来就不应该抱有任何的幻想。其实我应该祝福他们俩才对。梅梅，没事儿。总之，以后你的婚事就包在我身上了，我肯定给你找一更好的。啊，谢谢你，玉华姐。咱们啊，先不说这个了。有一件小事情，我想请你帮我一个忙。嗨，有什么事儿你就说。这双鞋做好了，总不能白白浪费了吧？你能不能就说是你做的？帮我送给他，这我做的。哎，这刘正云他今天已经回平山了。就是因为这样，我才想请你帮我一个忙。等你到了平山团探望任政委的时候，就帮我送给他吧。玉华，梅子，邓院长，邓院长。我说怎么找不着你们？原来你们俩躲在这儿说悄悄话呢。没有，没有呢。正好，我不用另行通知了。邓院长，是又来伤员了吗？没有，来，坐吧，坐坐。军区临时发来了电报，说是受党中央的委派，又有一位国际友人来咱们白求恩和平医院。支援警察局边去抗战来了，又有一位友人来了。哦，他是来自于印度的柯蒂华大夫。军区考虑到他的国际友人身份，以及白求恩国际主义精神的传承，决定任命他担任咱们白求恩和平医院的院长。邓院长，那您呢？啊，我有更重要的任务。党中央。决定在延安成立白求恩国际主义精神宣讲团，我是宣讲团的成员。哦，不光我，你们俩也是。啊，不会吧？真的假的？当然是真的了。考虑到我们和白大夫长期战斗在一起，是他最亲密的战友，白大夫的革命事迹我们最熟悉。那这个也太突然了吧？我们什么时候去延安？明天我跟柯蒂华大夫交接完工作以后就可以走了。考虑到去延安路途遥远，正好平山团的刘正云不是要回部队吗？跟我们是同路。可是他们今天早上刚刚才出发呢。对，这没关系。我昨天接到通知以后啊，就通知了五团，要他们通知刘正云等我们一下。等我们交代完工作以后，就可以上路了。这路上。大家都相互有个照应。对，嗯，又要和他见面啊？怎么，你们闹别扭了？啊，没有没有，邓院长。<笑>那好，我走了，你们俩聊吧。邓院长，您忙，您慢走。好。哎，看来这鞋呀，还是得你亲手交给他。都回去吧，叔儿，别送了，我会把你们的问号传达给陆团长的。同志们，一路保重啊！经理，向后转。就在刘正云等人赶赴陕北的时候，已经有一个人先期到达陕北了。国民党军统河北站站长黄义轩，由于得罪了军统头子戴笠，不但被排挤出军统，而且还被除去军人身份，调至贫瘠的陕北。到什么地方？啊，这离西安还有一会儿，要不您先打个盹儿。睡不着了。在河北这些年，我一直在干，一刻不停的实干。
我带军统干了这么多年，就落了八个字：曲终人散，人走茶凉。我看应该是另外八个字：用人如气，卸磨杀驴。戴笠这么对你，太不公平了。不能这么说，戴老板。他让我离开河北，离开军统，或许有他的考量。这有什么考量的？他分明就是记恨你。没有向他交出珠宝玉器，没有根据的话，不要乱讲。您也不用替他遮掩了，这件事，军统上下都知道。隐形蝴蝶丢了三十箱珠宝，戴笠为了讨好他，责令我们追回。他是在南方丢的，我们军统河北站鞭长莫及，不可能能找到。可是他愣是开出了一张珠宝的单子。责令我们限时追回，这明摆着就是让我们勒索那些地主、富户，逼着他们交出珠宝玉器啊！前方的将士浴血抗命，戴老板在后方为了博得美人欢心，不惜公器私用，这种命令我绝不会执行。是啊，就是因为你不肯苟同，所以戴笠才恼羞成怒，把你逼出军统，脱离军队。不过这个决定到现在我也不后悔，而且我也不怨恨戴老板，毕竟他曾提携重用我。我现在深感遗憾的是，抗战尚如火如荼，可我却逃到了大后方。作为军人，耻辱啊！寿山学长，百闻不如一见。若不是亲眼看到，我真没有想到，这就是堂堂第八战区司令长官、陆军上将的住所。难怪别人都夸您廉洁奉公啊！逸轩说笑了。来，学长，逸轩敬您。来，尝尝本地的西凤美酒。当局者迷，旁观者清。我们都是出身黄埔。以我对你的了解，带兵打仗，才能发挥你的军事才能。<笑>你在军统监视呀、绑架呀、情报暗杀呀，你觉得有意思吗？知我者，寿山学长也。可我毕竟在军统干了这么些年，说走就走，总有些不舍。以前啊。我知道你壮志未酬，此刻我就任命你为绥德专员。只要你跟我好好合作，完成校长的反共大计，我胡宗南说话算话，一定让你重回军界。只要学长能让我重回军界，我一定为党国的千秋大业效犬马之劳。好，坐下说，坐下说。以我第八战区的兵力，吃掉一个小小的陕甘宁边区，那是绰绰有余。可是现在，又是在国共合作时期，我师出无名啊。雨轩，我还想仰仗你，助我一臂之力，把你在军统那些工作的经历，与八路军产生一下摩擦，或者是。挑起点事端，啊，还有战端，哼，你看如何？为了执行校长的决策，为了报答学长的提携之恩，我一定尽职尽责，与合作过的共产党八路军彻底决裂。哎呀，先生，怎么样？怎么样？别叫我嫂子了，咱大家都是老乡，何况我跟梅梅在一起，叫我玉华就行。呃，好吧，玉华。哎，吴团呀，给同事发电报了，说你们要来，我算着呀，这两天应该到了。我们几个一起申请过来接你们，结果团长没有办法，只能让我们全来了。是啊，是啊。谢谢你们，还是老乡热情啊。哎，董院长，要不你们跟我们先回到平原团吧，这好长时间不见了
，跟大伙儿见个面。玉华，你说呢？院长，咱们有任务在身，还是先去延安报道吧。你就不想先见见任重伟？<笑>这延安离米芝也不远，回头有的是机会呢。<笑>哎，玉华，你都已经到了陕北了，你就忍心不去看看任正伟啊？哎哎哎哎，政、啊、委这会儿啊，估计已经盼的都快。忘川秋水了吗？你就别起哄了，等回头我跟梅梅有时间了，去平山团给你们做咱们平山县的铁锅炖菜吃。好，哎，可别说啊，一说到这个大锅菜啊，我这就流口水了。我，哎呀，你就知道吃。郑远，这样吧，我带大壮和小何呢，送邓院长，然后你呢，赶紧回团部吧，大家伙呀，都盼着你呢。期盼着你呀、啊，赶紧给大家讲讲咱们家乡最近发生了什么新鲜事儿，家乡的亲人怎么样了？好，就这么定了。好，老人啊，最近没看见你媳妇儿给你烧衣服、带军鞋啊？哎呀，老陆，别开玩笑了，这玉华整天救死扶伤的，哪有闲工夫啊？团<笑>长，政委，你先调查清楚了。这个黄逸轩啊，刚当上绥德专员跟保安司令才一周，就迫不及待地发动了几起的反恐摩擦。根据我们抓到的凶手及土匪供述，他就是幕后主使，铁证如山。六号，国民党安定县县长田杰生，指挥保安队袭击杨家院，打死打伤，我方官兵十二人。哎，老陆，你看。这黄逸轩指使五浦县县长黄若林组织暗杀队，企图谋杀我七幺八团三营副营长王秋杰。对，他已经赤裸裸的向我们进攻了。十号的时候，他还指令国民党清涧县县长艾善福串通土匪，发动抢劫去制造事端。没想到黄逸轩这么不择手段。这真的，真是善变。还记得。当初我们打上下七幺间战的时候，他们军统还协助我们杀敌，这恍如昨日啊！没想到这黄逸轩已经从一个血腥的男儿蜕变成了一个摩擦专家了。而且更可笑的是什么呢？他还邀请咱们王旅长明天到绥德碰面，还美其名曰说什么“共商保卫黄河大计”。这摆明了就是一个鸿门宴啊！咱们旅长不是在延安开会吗？明天去不了绥德，所以啊，特地拍电报到咱们团，让你们两个选其中之一派代表去绥德。旅长呢也知道，在晋察冀边区的时候，咱们团跟黄逸轩打交道最多。好，我明天就去。这黄逸轩现在搞反攻摩擦，搞得越来越肆无忌惮了，频频制造血案。老陆。你去太危险了，难道他把我扣下来不成？这黄逸轩并非鲁莽之人，既然他现在这么高调的反攻，很明显是国民党的高层在暗地指使。他现在是唯恐天下不乱，何止扣了你，就算是加害你，也是有可能的。我同意老人的说法，防人之心不可无嘛。而且现在他都这么肆无忌惮了，所以明天去的时候一定多带些人。报告，迪加烈他们把刘正英接回来了，我在山上远远看见了。团长，这回最合适陪你的人选出现了。是啊，郑云这小子脑袋灵活，再说他跟黄逸轩也相当熟悉，他最适合陪你去了。好，我明天就和郑云去绥德，会会这反共分子。哎，郑云，坐我旁边。今天黄专员请客，你怎么能站着呢？对，坐，郑云兄弟。没想到。我们能在陕北重逢，来
这酒也喝了，面子也给了，咱们就开门见山，直接说吧。王宇轩，你今天到底想怎么样？是想停止继续作恶，向我边区居民谢罪呢，还是想将我俩杀害，将你主子邀功请赏啊？北方人讲究，喝了三杯见面酒再谈正事，没想到你这一杯下肚。就开门见山了，好，痛快。说，血案算了。你真的以为，绥德的保安团能跟军统特工比吗？他们的脑子里可没有那些三民主义、军纪什么的。我们的人进城啊，那是易如反掌，并且就不止在这个小院的周边。只要你稍微有什么动静，你黄逸轩不但职位不保，甚至你连活着走出绥德都困难了。龙探长，我黄逸轩不是被吓唬的。哎，这小院应该是绥德士绅借给你暂时居住的吧？我记得没错的话，你的东邻住的是原绥德副专员牛成。牛成在这儿可是大户啊，呼风唤雨几十年了。依照惯例，每个新上任的绥德专员都要去他家拜访，而你，黄逸轩，自食出身军统。对他毫不理会，他早就把你恨之入骨了。你的后面住的应该是原国民党中央执行委员、监察院院长于悠仁的堂侄吧？你想想，如果一旦动枪，必然会伤及你的左邻右舍，轻则房屋财产被毁，重则伤及无辜。这事儿闹大了，于悠仁不免在军政要员面前。对你有所抱怨。与此同时，牛城会放过你吗？他一定会见缝插针，落井下石。都半天了，还没动静。再等等，王逸轩，你英勇善战，精明强悍，曾经也是很有血性的。你之所以被逐出军统，调到陕北，这也证明你在国民党的高层没人了。而且，你刚到绥德，这山头派系什么的你都没摆平，就急于对我军区居民进行杀戮。没想到，你为了向上司表功效忠，竟变得这样残忍冷血，风骨尽丧。你再也不是上下西遥间战斗中，与我们并肩作战的红战长。原来的那个黄站长，他报国不惜热血。住手！少跟我废话！我今天就是要借你们俩的人头。好，借我俩的人头也未尝不可。等你把绥德的山头派系都摆平，等到绥德的保安团不再是废物的时候，我保安团就算全是废物，要你们两个人头也是绰绰有余。王连长，说了这么半天，你怎么还是听不明白呢？或许你也听说了，我们平山的兄弟部队突
出席了平山县城，在关帝庙前，我叔杀死了羽田正男。难道你们现在绥德的兵力要比日军大队还强？在我们看来，现在进入绥德县城，就如同进入无人之境一样。该说的也说了，心意已尽。一会儿，是敌是友，是打是和，黄长远，你自己决定吧。反正我们七幺八团三五九旅奉陪到底。来，喝了这杯酒，我们一会儿就尽情的拔枪开火吧。黄连长。还在担心团长跟郑云呢。黄以谦的目的已经非常明确了，他是要用一个血淋淋的案件逼我们出手，从而给顽固派一个打死金军边境的借口。吴东南二十万大军环伺在陕甘宁边区，如果现在硬打这场仗的话，必然毫无胜算。我明白了，那你的意思是，不管黄义轩怎么逼迫，不到万不得已，我们不跟他交手是吧？既要保存性命，又不能出手，更要斗而不破，真是难为他们了。那一直没动静，黄中原不会被他们俩给害了吧？别乱说。黄专员是军统出身，身手好着呢。那江副官，那您说我们现在该怎么办？不管了，先冲过去看看。好，冲。啊，来。嗯。长官。把枪都放下，黄连长，不要让你的手下看出来你被抓了。来，我敬你一个。江副官，你带着一帮子人都拿着枪，是要送我们回部队吗？叶青，把陆团长他们安全送出绥德，要不路上真有什么闪失，那我就说不清。是啊，那就麻烦洪团长了。行。团长，郑云哥。你俩刚才竟然给黄逸轩这个制造血案的刽子手敬酒，这是太给他脸了。哎，我们现在还没有资格跟胡宗南部队全面作战，现在啊，只能斗而不破。这想想也憋屈啊。是啊，这黄逸轩可不是个善茬啊，能逼得他不敢争强斗狠的话，这已经很厉害了。再难对付的勇茬，也有他薄弱的地方。就比如黄逸轩，他被逐出军统，这是他最大的痛处，所以。当我提到于右任时，他顿时念了半截。还有他这个人，自视清高，不愿与地头蛇苟且，这是他当下最大的隐患。所以，我提到牛城时，他也没办法说什么。总之，这次绥德之行，给咱们争取了一些时间。嗯，估计啊，这半年内，黄逸轩不会轻易对我们开战。咱们呢，得好好利用这个时间，积极备战。
，只有这样子，咱们才可以停止战争。明白，团长。哎，郑云，你这点子出的恰到好处啊！你怎么想到的？呃，是这样，团长，上次连野蒸汽的时候啊，纪委书硬闯黄二子家，愣是把黄二子家上下都给折了，用的就是强大的心理攻势，让这个黄二子妥协了。郑云就是活学活用了这一招。哼，好样的，郑云！这是一个优秀的指挥员具备的基本素质，好好学习，多加把劲儿。是，团长。长官，以后再想对他们下手，那可就难了。长官，下一步该怎么办？严格执行委员长和胡司令长官的命令。禁止绥德地区的居民和他们有任何经济往来，严禁粮食、棉花布匹，还有药品、火柴、通信器材进入边区。违抗者一律按走私罪论处。我们要想尽一切办法遏制他们的发展。这样行吗？委员长的命令有什么不行的？前几年没什么效果。是前几任官员同情共产党，执行禁令不力。从今天开始，我们要严格执行禁令。这是我刚刚签署的禁令，马上发下去。是，长官。我在军界十几年，虽然没有什么大的成就，但是像今天被折得哑口无言，还是头一回。七幺八团。陆宗孝、刘正宇，咱们走着瞧。哎，我做梦也没有想到，朱总司令会跟咱们一起去开荒。怎么着？前两天说去种地。你这还一个劲儿的抱怨，现在怎么着？不抱怨了？我那不是没想明白吗？我还琢磨着，咱们到了平山去种地，来了八路军了还种地呢。哎，媳妇，你这话不对啊！咱们在家种地啊，那是为咱们家有个口粮，勉强度日。在部队不一样，那是为了支援部队。<笑>我现在想的可多了。哎呀，能跟总司令一块儿开荒干活，真的太好啊！<笑>你看人家大壮高兴的啊，一说跟总司令开荒的。嘴都合不上了，当然了，现在种地，到了秋天，咱就能吃上大白馒头了，能不高兴吗？瞧你那点出息啊！哇！你好，你在这儿。王伙子，哎，这头不错啊，不。一把锄头，一支枪。正山四给包围当中央，一把锄头一支枪，正山四给包围当中央。哎，你看，七幺九团的兄弟们也来了。哎，哎，哎呦，团长，老张。你来的很及时嘛？是啊，同志们，一起干活了！好，好，好！平山团守垦不久，张忠汉带领七幺九团也开进了南泥湾。垦荒南泥湾的第一年，是三五九旅全体将士缺衣少食过得极为艰难的一年。而在千里之外的平山县，这一年的冬天，大白菜。收成不错。什
来人，等等。哎哎，太君，哎，先别开枪的啊。那个大日本皇军呢，来到我们这个穹苍僻壤，帮助我们建设呢这个王道乐土，呃，这劳苦功高，这这也快过年了，所以呢，我们这个温塘村的老百姓呢，给你们送点这个慰劳品，呃，以表示感激啊，呃，还是请您笑纳啊。我去。好，这都是今年的刚丰收的大白菜，大大地好。你做的不错，哎，是是是，只能三个人进去，哎，好吧，好好好，呃，那个，咱们三个进去，好嘞，你在外边，好，走走,走，哎，慢点啊。也真的，啊哦,哦，是这样，那个太君，我们呢是来给你们送这个慰问品的，我们正啊把这个菜往火王送呢。哟西，哎，那个，这这这菜都太脏了，你你看。排长，小心啊！太君，刘继文他们所谓的麻雀战，就是打的赢就打，打不赢就跑，接二连三的骚扰啊！哎，就他们这样，一年下来已经毁掉咱们六个据点了。太君呐，咱们可不能再让他们这样了。你以为我不想大局进攻他们吗？啊！我已经向秋野长官申请多次，但都被驳回了。嘿，这秋野长官怎么还能姑息八路呢？报告！你懂什么？太平洋战争已经爆发了，军区正把许多士兵从中国战场转移到东南亚参战。现在兵力还在不停的调配。哦，再忍耐忍耐，等到兵力调配结束，必将对太行山一带进行大清剿，到时候彻底剿灭他们。哎，你们看看啊，这针脚啊，又密又均匀，鞋面呢又松又软。要我说啊。咱们妇救会再组织一次做军鞋的培训，让任大娘好好教教咱们。不行不行，我哪会说？啊，都在呢。哎，哎，来来来，哎，别起来，坐坐坐坐坐，赶紧坐赶紧坐啊。哎，不是刘团长，任大娘也在呢。哎，坐吧坐吧坐吧。啊，哎，刘书记啊，呃，江主任和华妮姐去顾四村指导妇女工作了。哦，呃，这个我我知道，呃，我是找你有点事儿，找我？对，呃，哎，那个，咱们进屋说啊。啊。叔，坐。哎。哎
别忙了，我就上你打听点事儿。哎，我记得你在这个华北联大读过书。哎，你们那个大学有没有化学系啊？哦，华北联大是以文科为主的，没听说过有化学系。哦，还没有化学系。季文硕啊，你问这个干什么？哎，是这样，这不是小鬼子长期封锁咱们吗？嗯，这个弹药啊，严重不足了。如果咱们从日伪军那儿夺呢，代价要太大了。咱们自己的黑火药呢，稳定性差，杀伤力也不够。我就在想啊，咱是不是能够找着一些专业人士，制造出咱们自己的弹药来？那样不就从根本上解决问题了吗？哦，这样啊。嗯。呃，不过华北联大确实没有化学系。啊。哎，我倒是听说过这方面的专家，还挺厉害的。啊，谁呀、啊？在哪儿呢？是这样，嗯、呃，他好像叫汪什么老师，是保定人，以前在清华大学化学系任教，北平沦陷之后呢，他不愿意跟随学校迁往西南，就留在了华北联大。嗯、现在呢，在学校里教英语，因为他刘过阳英语说的特别流利，在学校非常出名，所以我听说过他。那太好了。哎，我现在马上去拜访这位专家呀！行，哎，金文说、啊，我陪你去吧，那儿毕竟我更熟一些。也行，咱们现在走吧。好。班长，你先吃吧。试试手榴弹啊！扔远点啊！成功了，成功了，一点不比小鬼子差呀！汪教授研制的子弹和火药都成功了，太好了！哎，但是别高兴太早了，咱们需要批量生产，还得赶紧寻找原材料才行。啊、对对对，我这一直想啊，就这个做子弹的铜。咱们县委和县政府发动乡亲们，让乡亲们啊捐献，让他们想办法。放心吧，我们县委保证完成任务。嗯。哎，对了，你们谁身上带着铜钱呢？对对对，我这一直想啊，就这个做子弹的铜，咱们县委和县政府发动乡亲们，让乡亲们啊捐献，让他们想办法。放心吧，我们县委保证完成任务。嗯。哎，对了，你们谁身上带着铜钱呢？啊，团长，我这儿有，这是我平时刮痧用的。哎，团长，你要这个干什么？哎，你们看这个铜钱的半径啊，像不像这个子弹头的直径？如果啊，在机床上，照着这个子弹头的眼冲压下去，这铜钱呢就形成了漏斗之状，这不就是现成的子弹头吗？啊？好，那我们县委啊，明天就发动群众。把家里的铜钱还有各种铜器啊都捐献出来，县委用这个边区币和粮食和老乡兑换。好，团长，子弹头和子弹壳上的问题基本上都解决了，但是制造火药需要硫磺、硝石，还有木炭这三种。木炭嘛倒好弄，但是硝石和硫磺就难买了。哎，不过现在鬼子封锁这么厉害，就是能去买也只能买很少一部分。可咱们呢，得需要大量的子弹、手榴弹、炸药包等等，这得需要很多的火药，光靠购买恐怕是不行了。肯定不行啊！这事儿啊，还得发动人民群众，让乡亲们到深山里边去找硫磺石，还有硝石。找硝石就不用到深山里了。你们还记得河子乡那片盐碱地吗？那里面不就还有硝吗？我一辈子都忘不了，我的孩子就是被他毒死的。这个盐碱地里边的硝，到底能不能用作火药？咱们还得问问汪教授，对吧？那事不宜迟，带上汪教授，赶紧去看看吧。我倒觉得啊，咱们要去河子乡的话，人数不宜过多，别到时候事没办成呢，就被小鬼子给盯住了。而且最好啊，都不能穿军装。
Oula。怎么了？看那老乡往地里撒的是什么东西？难道是化肥？化肥啊？什么是化肥？就是啊，鬼子呀，强迫沦陷区的老百姓往地里边撒的一种东西，他们说是叫肥田粉，说是能让这个粮食增产。哦，果然是化肥。啊，王静，王静，哎，别暴露身份。哎，老乡，老乡，能让我看看你这肥田粉吗？你们是干什么的？啊啊哦，我们是原市县的，呃，我我们家老爷呢也种了好多的地。呃，我们今天呢路过这儿，顺便问问您，就这肥田粉，撒到地里边有用吗？啊、哦，你们是这个远视县的呀？对。这我刚才听声音就感觉你们离这儿不远。啊，这些东西啊是日本人给的，说是撒到地里啊，庄稼长得好，还能多大粮食，谁是管用不管用？反正啊都是他们逼着撒的，等会儿还过来检查呢。啊、哦，哎，我我们能看看吗？哎啊，哎。日本人就给了这么一点烂粉，明年的工粮还要增加六成，你说这小鬼子有多狠吧？这我感觉，比咱们当地的以前的那个地主还要狠。这些黑心的小鬼子，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫啊！啊，这里边主要成分是硫酸钾，而且含量非常大呀！没想到，真没想到啊！俺们竟然在这找硝的路上就找到硫酸钾、啊，<笑>这鬼子逼老百姓使用肥田粉，他是想多征收军粮，可是他万万没有想到，这一下还给我们提供了大量的制造火药的原材料，<笑>真是人算不如天算啊！看来这老天爷都帮咱们惩罚小鬼子啊，竟然让他们把炸药给咱们送上来了。<笑>是啊，我们在在那盐碱地里把硝提出来之后，我们就可以。大量的生产炸药了，哎，如果以后咱们生产出大量的炸药，还可以支援兄弟部队。对呀，但是平山团离得太远了，否则，咱们就给他们送过去一些了。是，哎，不管怎么说啊，咱们今天算是意外收获。啊，对。我觉得这药要好。同志们，咱们唱一个。好，团结就是力量，团结就是力量，这力量是铁，这力量是钢，一铁打赢的钢还强，小的发一次的开火。同志们，尖刀连唱完了，该咱们吼一个了。干活，咱们要超过他们；这唱歌也得超，必须超！来，我先走一个。解放军也们吼嘿，解放军也们吼嘿，大声唱也们吼嘿，军队和人民心里的责任嘿，大声唱也们吼嘿。七连跟咱们较上劲了，较劲好啊！再来一更雄壮的，好。团结就是力量，团结也嘛好嘿，大声唱也嘛好嘿，这百姓人心心里里的嘶嘶嘶嘶，大声唱也嘛好嘿。你们进去休息吧。政委，哎，你这就别干了。你身体不方便，怎么不听劝啊？来，坐着，坐着。有事儿啊，李家，替我提醒老陆一下。什么事儿啊？这个开荒啊，虽然不是真刀真枪的在战场上，但是它的强度也不亚于在战场上了。啊，现在很多战士全都是营养不良，不能一味的要求进度，啊，必须要考虑非战斗减员的问题。是，这事儿啊，我也跟老陆说过了，但是同志们的积极性太高了，本来每天定的是一亩地的定量，非得要多干出来半亩。老陆也说了，你说我也不能打消同志们的积极性啊，但是一定要想办法控制。是，想办法控制。我呢，再跟老陆商量商量。
。政委，你听说了吗？团长跟旅长申请了，说调邓光熙他们来吕布医院加强南泥湾的医疗保障。邓光熙的编制？对，这邓光熙不是在延安吗？担任白求恩国际主义精神的宣讲工作。这次啊，来了这儿之后就不回晋察冀了。本身他不就是七幺八团的吗？这次回来啊，就算是回娘家。哎，我听说呀、啊，跟他一同过来的还有周英梅跟耿玉华等人。嘿，这个老陆也不知道提前跟我商量过。他呀，不是怕你不同意吗？怕你有想法，怕别人说闲话。你再说了，人家来是宣扬精神，也不是冲着你来的。哼，这老陆。学会先斩后奏了，反正我是这么想的，政委，能在战斗中聚在一块儿，我觉得就不容易，所以咱们得珍惜这次机会。嗯，喝水。旅长，您从大清早干到现在了，赶紧去歇歇吧。我歇什么歇啊？啊，我一个旅长搞特殊化。可是，别那么多话，干活。旅长，哎，俺们一定干出个大丰收，给您长脸。嗯。刘二，来，把手给我看看。怎么，旅长？把手给我。来，停下，过来，走。提了血泡，又疼又影响生产，都没人跟我说。旅长，这都是小伤，没事儿